നമസ്കാരം കഷ്ടകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ കഷ്ടകാലമാണ് കഷ്ടകാലം ബിനോയ് കോടിയേരി ശ്യാമള ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ദാ ഇപ്പോൾ രക്ഷിരാജ് സിംഗും ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പണി കൊടുക്കാനാണ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ജയിൽ മേധാവിയാക്കിയത് അവിടെയും പണി അറിയാമെന്ന് തെളിയിച്ച് സിംഗത്തിൻ്റെ തേരോട്ടം പോലീസിലെ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഡി ജി പി മാരിൽ മൂന്നാമനാണ് ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഇതിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ആകട്ടെ സസ്പെൻഷനിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് മേധാവി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഡി ജി പി സ്ഥാനത്തിന് ഋഷിരാജിന് അർഹതയുമുണ്ട് ഇത് നൽകാതെയായിരുന്നു എക്സൈസിൽ നിയോഗിച്ചത് അപ്പോഴും സിംഗം പണി തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ പരിശോധന തലവേദനയായിപ്പോൾ ജയിൽ ഡി ജി പി ആയി തട്ടി എവിടെ പോയാലും തനിക്ക് പണി ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നും തന്നെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാൻ ആരും നോക്കേണ്ടതും ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു ഋഷിരാജ് സിംഗ് ജയിലാസ്ഥാനത്ത് കുത്തിയിരിക്കാതെ അദ്ദേഹം കളത്തിലിറങ്ങി കളി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബിയൂർ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലെ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ പിടിച്ചെടുത്തത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കഞ്ചാവ് റേഡിയോ ഇനി കിട്ടാൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു ജയിൽ ഡി ജി പി ഋഷിരാജ് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ പരിശോധന വിയൂരിലാകട്ടെ തൃശൂർ കമ്മീഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്രയും റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകി പുലർച്ചെ നാലടിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പരിശോധനയായിരുന്നു ജയിലുകളിൽ പാർട്ടി ഗ്രാമം അനുവദിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഇന്ന് ഓരോ തവണയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കഞ്ചാവ് റേഡിയോ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ബീഡി സിഗരറ്റ് പുകയില പണം ചിരവ ബാറ്ററികൾ സിം കാർഡുകൾ ഇരുമ്പ് വടികൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ജയിലിലുമുണ്ട് ടി പി കേസ് പ്രതി ഷാഫിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൊബൈലുകളായിരുന്നു പിടിച്ചെടുത്തത് മുൻപ് രണ്ട് തവണ ഷാഫിയിൽ നിന്ന് മൊബൈലുകൾ പിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ബിയൂരിൽ നിന്ന് നാല് മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് തടവുകാർ ജയിലിൽ വഴിവിട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നിരന്തരം പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ മിന്നൽ പരിശോധന ഒരേ സമയമാണ് കണ്ണൂരിലും ബിയൂരിലും റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത് പരിശോധനാ വിവരം ചോരാതിരിക്കാൻ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയത് രണ്ടിടത്തുമായി നൂറ്റൻപതോളം പോലീസുകാരും പങ്കെടുത്തു ജയിൽ ഡി ജി പി ആയി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെ കർശന നിലപാടുകളുമായി ഋഷിരാജ് സിംഗ് രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു ടി പി കേസിലെ അഞ്ച് പ്രതികൾ വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് ഇവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ജയിലിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ സംഭവം വിവാദവുമായി ബിയൂരിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും ഷാഫിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ പിടിച്ചെടുത്തു അതേസമയം ജയിലുകളിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ സിംഗം നടത്തുന്നുണ്ട് വിവിധ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എത്തുന്നവരെ കൂട്ടിക്കലർത്തി സെല്ലുകളിൽ പാർപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇനി സംസ്ഥാനത്തെ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് തടവുകാരെ തരം തിരിച്ച് പ്രത്യേകം പാർപ്പിക്കും മോഷണ കേസുകളിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തതോ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ ആയവരെ അതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പാർപ്പിക്കുന്ന സെല്ലിലാകും താമസിപ്പിക്കുക അവരെ കൊലക്കേസുകളിലോ പീഡന കേസുകളിലോ മറ്റോ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എത്തുന്നവരുടെ കൂടെ പാർപ്പിക്കില്ല മറ്റ് കേസുകളിലും ഇതേ രീതി തന്നെയാകും അവലംബിക്കുക കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെത്തുന്നവരെയും കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെയും മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതികളെയും ഒന്നും സെല്ലുകളിൽ കൂട്ടായി പാർപ്പിക്കത്തുമില്ല ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടെത്തുന്നവർ ജയിൽ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ കൊടും കുറ്റവാളിയാകുന്നു എന്ന സ്ഥിരം ആരോപണം മറികടക്കാനാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ജയിലിലെ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഇതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും വിചാരണ തടവുകാരെയും ശിക്ഷാപ്രതികളെയും പ്രത്യേകം പാർപ്പിക്കും ജയിലുകളുടെ പ്രവർത്തനം അഴിമതി വിമുക്തവും കുറ്റമറ്റതുമാക്കാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗവുമാണ് ഇതെല്ലാം ജയിലുകളിൽ കഞ്ചാവും മയക്കും മരുന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് തടയാൻ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കും ഇതിനായി സെല്ലുകളിൽ ശക്തമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും ഒരുക്കും ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും ബോധവൽക്കരണവും ആവശ്യമായവർക്ക് ലഹരി വിമുക്ത ചികിത്സയും ജയിലിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായി വിമുക്ത ഭടന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും ഏത് ജയിലിലും ഏത് സമയത്തും തന്റെ മിന്നൽ സന്ദർശനവും പരിശോധനയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഡി ജി പി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഓർപ്പിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നേരം വിളുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പണി തുടങ്ങിയത് സീനിയോറിറ്റിയിൽ മൂന്നാമനെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഐ പി എസുകാരിൽ ഒന്നാമനാണ് സിംഗ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഐ പി എസ് പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏക ആൾ കൂടിയാണ് ഋഷിരാജ് സിംഗ് എന്ന ഈ